यदा त्रेसवा महाराष्ट्र केसरी होना सा मान नशिक हर्षवर्धन सदगीर मिल बालेवाड़ी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा संकुला अत्यंत चुरसी लड़ती हर्षवर्धन यन लतूर शैलेष शेड़के तीन दोन गुणा पराभव किया महाराष्ट्र केसरी की गदा पटकावीन हर्षवर्धन आई वड़ी मोटा आनंद व्यक्त किया विषय बातचीत के लिए आमसे पुण्य प्रतिनिधि गोपाल मोटघरे काका काय सांगाल कशा प्रकारचा आनंद आहे आणि एकूणच हर्षवर्धन कशा प्रकारे तयार केली आज आज आनंद शब्दामध्येच व्यक्त करू शकत नाही त्यांनी आमच्या आयुष्यात पूर्ण आयुष्यात सोनं केलं त्यांनी त्याच्या आयुष्यातलं आणि जे वय करायचं होतं त्याला ते त्यांनी करून दाखवलं एवढीच अपेक्षा लहानपणापासून मल्ल व्हायचं होतं का आणि त्याच्यासाठी कशी तयार केली आठवीला गेला त्यावेळेला तो म्हटलं मला बाहेर जायचं शिकायला मला बाहेर जायचं त्याला म्हटलं खूप काही खेळतो का म्हटलं हो आणि आठवीला मी बलकवडे व्यायामशाळेमध्ये त्याला तिथं व्यायामशाळे टाकलं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी ती मागं वळूनच बघितलं नाही जसं टाकलं तसं त्यांनी परत मागं वळून बघितलं त्याला आठवीपर्यंत कुस्ती काय मत घेत माहीत नव्हतं त्याला एकूणच आज त्यानं ज्या पद्धतीनं लढ दिली काय वाटतं एकूणच काय भावना आहे त्याचा वडील म्हणून भावना आम्ही शब्दच शब्दच नाही ते भावना व्यक्त करायला त्याच्यासाठी आमच्याकडं तुमचे काय ड्रीम्स असतील त्याच्याविषयी काय स्वप्न असतील नाही तो ड्रीम त्याच्या आहे तर आमचं एकच ड्रीम आहे त्याने आता नॅशनलला त्याला आता युनिव्हर्सिटी मध्ये नॅशनल गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे आणि एकदा पुन्हा एकदा तो नॅशनलला गोल्ड मेडल मिळून त्यांनी बाहेर अजून बाहेर जाण्याचा प्रयत्न करा एवढीच अपेक्षा आहे आमची आणि ती पूर्ण तो की हर्षवर्धन सदगीर यांनी सध्या महाराष्ट्राचा मान उंचवली आहे सध्या तो देशस्थ वा महाराष्ट्र केसरी झालेला आहे अशाच पद्धतीनं तो हिंद केसरी देखील व्हावा अशी इच्छा त्याच्या वडिलांनी व्यक्त केली आहे हर्षवर्धन सदगिरे याची आई आपल्यासोबत आहे काकू काय सांगाल ज्या पद्धतीनं हर्षवर्धन आज यश मिळवलं काय वाटतं एकूण काय भावना खूप खूप आनंद वाटतो हर्षदने आज हे यश मिळवलं हर्षद खूप शून्यातून हर्षदने मोठा विश्व गाठवला असं वाटतंय आज आम्हाला आम्ही शेतकरी माणसं आम्ही मोठी माणसं नाहीये आम्हाला नव्हतं वाटत हर्षित इथपर्यंत जाईल पण त्याने पूर्ण आमचं स्वप्न पूर्ण केलं एकूणच कशा प्रकारचा त्याचा प्रवास होता त्याला कुस्तीची ओढ कशी निर्माण झाली आणि एकूणच त्याचा प्रवास कसा होता त्याची ओढ अशी होती की घरी असताना सातवी पर्यंत तो करीन म्हणजे अशा मातीमध्ये कुस्त्या खेळायचा यात्रेला वगैरे जायचा यात्रेला जा एक वेळेस गेला तो तिथं पडला तिथं म्हणजे आखाड्यामध्ये पडला तर छोटाच होता पहिल्या वेळेस गेला तर काही काही म्हणजे जे समोरचे लोक होते त्यांनी सांगितलं की तू कशाला या हागाम्याचं नाव कशाला व्यर्थ करतो तू जा इथं नको खेळ त्या दिवशी बसून त्याच्या पप्पाला ओढ लावली अर्षद आता तू पैलवानच झाला पाहिजे तू आमच्यासाठी काहीतरी केलंच पाहिजे त्याच्यामुळे त्या त्या दिवसापासून आम्ही लगेच त्याला दुसरीकडे पाठवलं व्यायामशाळे म्हणजे बलकवडे व्यायामशाळेला पाठवलं मग तिथं तिथं थोडासा तयार झाला तिथून त्याला आर्मीमध्ये घेतलं आर्मीमध्ये घेतलं पण त्याची इच्छा पूर्ण नव्हती आर्मीमध्ये त्याला तो म्हणला नाही मला नाही नोकरी नाही करायची मला कुस्त मला कुस्त्या खेळायचंय मला महाराष्ट्र केसरीच व्हायचंय मग त्याच्या दादांनी विचारलं जाऊ द्या म्हणे आमचं काही म्हणणं नाही म्हणून तू सोडली नोकरी तरी आम्ही काही नाही म्हणणार म्हण तू करू शकतो तुला पाहिजे ते मी पैसे पुरवीन आम्ही दहा रुपये शेकड्याचे पैसे काढून हर्षदला पुरवेले आम्ही हर्षद साधा असा पैलवान नाही केला आम्ही आम्ही लई कष्टातून हर्षदला पैलवान केलंय